DSC Abdul Andhra Kura Nana Oscar Alandi and E video lo Emily Dickinson Trees and a poem Grinchman Churchinsko Botana Idi PGT Silver Slondi PGT Postgraduate Teachers Kisamanichina Silver Slondi and the Dini Mano Ipudu Churchinsko Botana and the trees like tassels hit and swung by Emily Dickinson and Dini Grinchman Churchinsko Botana Dini Kante Munda and Dimano School assistant syllabus and edi put a pendi total the sixty six videos and evi andubat loan andi school assistants ki samanichi total literature syllabus i pendi and the grammar deal yes and the present to and the grammar deal jes in tarata ante total sixth nunchi tenth work present item and deal jay dalskanano a video and nikura churandi miku e panton lo miku i and a symbol gan bartundi akara miruganaka choose na tete cards of standi wasaka a cards from me car where video leather and the can echo video luna or a file can bartoni than you can come here click chest a mapa video ni mirror access to you and a menu literature syllabus mapa a school assistant literature syllabus complete chasing on the gun mirror gonna can a kid and a of car and share the list a coffee gun it even lunch gun I am on to me now a bank account gun let a Google pay let a page can let a paytm gun and me kisna hai the. Ante krutagna takali mere wo dal chunte. Ivani. And sir, chala mandi. Ante darja apu ka tumi di mandi daaka contribute che sharu. So walak ne krutagna tal deli just kunta nano. Ide me wali chena double order list karandi. Kaabu the podhuni sign thanda ka walu. Ichin machhi bokonda ras ko nano. And bookya sri nivas karu. Thanks andi. Seva Shankari karu. Rekha Girish karu. And Surya Garu, Ria Juni Sagaru, Midagra Petty and Lea Kapena Pariki, Vereval Nadi from Picharu, Chala Thanks Andy, and Hemalata Garu, Ravikant Garu, and Mari Amarna and Uchinani, and Amarna Garane and Kuntanano, Inkoti Tundo Pero Chesi, Sariga Clarity Ledandi, Ila Ochin Mari, Adi Ordo Telidu, and thank you very much, sir. And me rich in a contribution all an inventor, a mic ni order Chegaliano. And Michael Chala Kunjam problems of Sana Consult Ricard Aukon Ibani Bertoni. And thank you very much, sir. And Mano Ipudu Trees Daniki, Vilipoda. And sir, trees. Uh, okay, trees. Ochesi, Emily Dickinson, Rasha Randi. And uh, Emily Dickinson, Ane Kawaitri, as an actual Gatana Jeevita Kalam Lokuda, Yepudu Oka Pachurana, and to Oka Kadakuda, Leda Oka Poem Kuda. I mean, no poems Rasha Randi. ఒక poem kuda, I am a jivitan low, I am a jivita kalam low, prachurincha paraledu. Daniki karno entente, a rochul low, three lucky value ledu, three lu rasina vatiki, a twenty villua nedi unde ricadu, one tinti kunde lugane, and a mudra, a rochulo, pasciate de salokuda, unde. I think Emily Dickinson yoka victiton chala different andi, Mamulu ala kanakuda chala. Different to go on day, my victito, even victito alanti than day, than a jiuta canolo yena du kuda, ame bait kurale du, than a gadilone on day, than a gadilo nunchi, smasianalu, ante than a intiki, chala the girl of smasianalu de vendi, a canunchi kitki lo, smasianal no choose kunta, okalanti vaira gento, and than a bada padedi, so andukan yena du kuda than a bait kurale du, a purkura than a feelings to, ah, etla on day than tetano. Chala untaritanani as a barinchedi and the Tana contritan and Kura Chala Arandang and Pinchedi. Ian Adukuda, Iteralto Kalise de Kadu. Ime Chanipo in a Taravata. Ime una Gadilo, Vetukutu unte. Ime Rasina poems canabadi. Ame Sodari. Vitini Prachurinchet at Taravata Kalamlo Jerindi. Ala Emily Dickinson Gari poems and Evi. Manakurao and Jerindi. Lakapote Avi Kala Garbolo Kalisipo Evi. So Emily Dickinson Garu and and uh, I could not wait for death. Uh, uh, death uh, kindly waited for me. And a poem could have a mirage or carna in the Amelona Vairagium. So Ante Gadu, even Vairagium could have a do, Conta, Prakrutik Samaninchikuda, Ras in the Anedi, Chepede, and E. Trees Gurinchi. So I may chala different to Victitwan Mata. Emily Dickinson Gargurinchi, a very little. I am a lady and Vanita and Stri Anamata. General Chapter. So, trees, Sare Mano, poem like Vilipo Dandi, Idi, General Introduction. So, I am a Victiton Gurincha Dangao Daniki, Kunisar Lumanaki, Ivodaniki, Aukasalonte Gabati, Atlantivi, 
మనకు చాలా ఉపయో ఈ మన విషయాలు ఈ విషయాలు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని నేను భావించి ఇదంతా చెప్పాను సో ఎమిలీ డికిన్సన్ గారిది వైవిధ్యభరితమైన జీవితం ఈమె జీవించి ఉన్న కాలంలో ఒక్క పోయం కూడా బయటికి రాలేదు తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత ఆమె సోదరి ఆమె ఇల్లు శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఆమె రాసుకున్న ఎన్నో డైరీస్ కానివ్వండి తర్వాత ఈ పోయమ్స్ కానివ్వండి బయటపడి చూద్దాం ఇప్పుడు ద ట్రీస్ లైక్ టెజిల్స్ హిట్ అండ్ స్వంగ్ దే సీమ్ టు రైజ్ అట్ యూన్ చూడండి చెట్లన్నీ కూడా కుచ్చుల్లాగా వేలాడబడిపోయి ఒకటినొక అట్లా కొట్టుకుంటాం మనం ఒక ఇంటి ముందు తెర కడతాం కదండి ఇంటి ముందు ద్వారం ముందు ఒక కర్టెన్ కడతాం కర్టెన్కి కొంచెం అందంగా ఉండడానికి కుచ్చులు ఉంటాయి అవి గాలి వచ్చినప్పుడు అలా ఉగుతూ ఉంటాయి చెట్లు కూడా అలా ఉగుతున్నాయంట చూడండి కంపారిజన్ దే సీమ్ టు రైజ్ ఎ ట్యూన్ అందులో నుంచి ఎక్కడో నుంచి ఒక ట్యూన్ అనేది వస్తుంది ఒక రాగం అనేది వస్తుంది ఫ్రమ్ మినియేచర్ క్రీచర్స్ చాలా చిన్న జంతువుల నుండి వస్తుందంట ఏంటండి అది ఏదో ఒక ట్యూన్ అనేది వస్తుందంట ఏ జంతువులండి అవి క్రీచర్స్ అది క్రీచర్స్ అంటే ప్రాణులు అండి ప్రాణులు చిన్న ప్రాణుల నుంచి ఆ యొక్క శబ్దం అనేది వస్తుందంట ఆ శబ్దం అంటే ఏంటంటే బీస్ నాట్స్ సో మీకు తేనెటీగలు తెలుసు నాట్స్ అనేవి చిన్న అవి కూడా చిన్న ప్రాణులు అనమాట సో వీటిని నాట్స్ అంటారండి జీ సైలెంట్గా మనం పలకాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి ఏంటంటే అండి దోమలు దోమలు ఇలాంటి రకానికి చెందినవి దోమల రకానికి చెందినవి బీస్ అంటే తేనెటీగలు ఇవి బజ్ అన్ని సౌండ్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాయండి అకంపెనింగ్ ద సన్ ఎవరిని వెంట పెట్టుకొని వచ్చినాయండి సూర్యుడిని వెంట పెట్టుకొని వచ్చినాయండి ఈ ట్రీస్ బై ఎమిలీ డికిన్సన్ అనేది అండి ఒక ప్రత్యేకత కలిగింది ఎందుకంటే ఈమె రాసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్ని వాడేసింది చూడండి టెజిల్స్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ని వాడేసింది ఏమో ఓకేనా టీ చూడండి క్యాపిటల్ అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ చూడండి టీ క్యాపిటల్ వచ్చేసింది యాక్చువల్గా అక్కడ అవసరం లేదు తర్వాత క్రీచర్స్ చూడండి క్యాపిటల్ మినియేచర్ చూడండి క్యాపిటల్ అలా సాల్ట్రీస్ ఆఫ్ సమ్మర్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఇట్లా ఏంటంటే అవసరం లేకపోయినా క్యాపిటల్స్ని యూజ్ చేసేసింది ఎమిలీ డికిన్సన్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనిలో మనం చెప్పుకోదలుచుకుంది ఈమె కామాస్ని ఫుల్ స్టాప్స్ని ఈ పోయంలో వాడలేదు కేవలం చూడండి ఇట్లా అడ్డగీతల్ని మాత్రమే ఉపయోగించింది సో ఇవి ఏవైతే తేనెటీగలు మరియు దోమలు ఏం చేసినాయి అంటే సూర్యుణ్ణి వెంట పెట్టుకొని వచ్చేసినవి అంట సో ఈ యొక్క చెట్లు కుచ్చుల్లాగా వేలాడబడి ఉగుతూ ఉన్నాయి ఇంతలో ఒక స్వరం అనేది వినబడుతూ ఉంది అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయా అంటే చాలా చిన్న ప్రాణుల నుంచి వచ్చింది ఆ చిన్న ప్రాణులు ఏంటయా అంటే తేనెటీగలు మరియు దోమల లాంటి ప్రాణులు అనమాట అవి సూర్యుణ్ణి వెంట పెట్టుకొని వచ్చేసినాయి అంట అసలు ఇదే కాలం అయ్యా అంటే ఏ కాలం అండి వేసవి కాలం ఫార్ సాల్ట్రీస్ ఆఫ్ సమ్మర్ సాల్ట్రీస్ అంటే మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి ఇవి ఎండాకాలానికి కూడా ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉందంట అవును కదండి పొద్దున్నే లేచినప్పుడు కోయిలమ్మ కూస్తూ ఉంటుంది మనకైతే ఇండియాలో సో యాక్చువల్గా ఇది ఎండాకాలంలో జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా చల్లగా ఉంటుంది అప్పుడు దాకా వేడిగా ఉన్నది పొద్దున్నే చల్లగా ఉంటుంది చక్కగా కోయిలమ్మ కోతలు వినబడతా ఉంటాయి ఇక్కడైతే సో అవి మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టి ఎవరో వాయిస్తున్నట్టు అది చెవులకి తాకి ఎంతో రమ్యంగా వినబడుతున్నట్టుగా దే నెవర్ ఎట్ డిట్ సాటిస్ఫై అవి ఎప్పుడు కూడా మనిషిని ఆహా మంచిది విన్నాను చాలు బాగుంది అని అనిపించదు ఇంకా వినాలి ఇంకా వినాలి ఇంకా వినాలి ఈ మ్యూజిక్ ఎట్లా వచ్చిందంటండి యాక్చువల్గా టైనీ వింగ్స్ చిన్న ఈ యొక్క రెక్కల నుంచి వేటి రెక్కల నుంచి అండి తేనెటీగలు నాట్స్ యొక్క రెక్కల నుంచి వచ్చిన సంగీతం అనమాట వాటి నుంచి వచ్చింది రిమోటెస్ట్ వెన్ మోస్ట్ ఫేర్ ఈ ఈ పలుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శబ్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దూరాన ఉన్నప్పుడు ఇంకా బాగుంటాయి దూరాన ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుంటాయి కానీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి యాక్చువల్గా ఏంటంటే దూరంగా ఉంటేనే చాలా అందంగా ఉంటాయని చెప్తున్నారు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అయితే మనకు లేదు చెప్పలేదు రిమోటెస్ట్ దూరంగా ఉన్నప్పుడు వెన్ మోస్ట్ పెయిర్ చాలా చాలా బాగుంటాయి రిమోటెస్ట్ దూరంగా ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుంటాయని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ స్టాండ్ జాస్కి అండ్ 
ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోర్త్ స్టాండ్ చేయాలి ద సన్ షోన్ హోల్ ఎట్ ఇంటర్వల్స్ సో ఇంటర్వల్స్ అంటే అండి మధ్య మధ్యలో సూర్యుడు కనబడుతున్నాడు మధ్య మధ్యలో కనబడడం ఏంటండి సూర్యుడు యాక్చువల్గా మామూలుగా ఆకాశంలో కనబడతాడు మధ్య మధ్యలో కనబడుతున్నాడట దెన్ హాఫ్ కొన్నిసార్లు సగమే కనబడుతున్నాడంట దెన్ అట్టర్ హిట్ కొన్నిసార్లు అసలు మోతేసినట్టు సూర్యుడే కనబడట్లేదంట యాజ్ ఇఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ వర్ ఆప్షనల్ అండ్ హ్యాడ్ ఎస్టేట్స్ ఆఫ్ కౌ క్లౌడ్ సూర్యుడి కంటా ఎస్టేట్స్ ఉన్నాయంటండి మంచి ఇళ్ళు ఉన్నాయంట సౌధాలు ఉన్నాయంట ఆ సౌధాలు ఏంటంటే మేఘ సౌధాలట మేఘ సౌధాలు ఈ సూర్యుడిని ఏం చేస్తున్నాయంట ఉంచుతున్నాయి అందులో ఈ మేఘ సౌధాల్లోనే సూర్యుడు ఉంటున్నాడంట సఫీషియంట్ ఎన్ఫోల్డ్ హీమ్ ఈ మేఘాలు ఎస్టేట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఉన్నాయి కదండి అవి చాలంట దేనికి ఆ యొక్క వాటిని పూర్తిగా కప్పి ఉంచడానికి ఆ సన్ని కప్పి ఉంచడానికి అది ఒక్కటి చాలంట ఏవి ఎస్టేట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ అనేవి సూర్యుని కప్పేసి నిరంతరం కప్పేసి ఎటర్నల్లీ ఫ్రమ్ యూ మనుష్య జాతికి కనబడకుండా ఈ యొక్క మేఘాలు అనేవి సూర్యుని కప్పి ఉంచుతాయట మనుష్య జాతికి ఇటర్నల్ ఇంకెప్పటికి కనబడకుండా కూడా ఉంచగలవంట సూర్యుడు తన చుట్టూ అట్లా మేఘాలను ఉంచుకోగలటట ఆ సూర్యుడికి అట్లా ఎస్టేట్స్ మేఘ సౌధాలు అనేవి ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఇట్ వర్ ఏ విమ్ ఆఫ్ ఈజ్ కానీ సూర్యుడికి ఒక కోరిక ఉందంట ఆ కోరిక ఏంటయా అంటే టు లెట్ ద ఆర్కాట్స్ గ్రో అయ్యో నేను గనక నా యొక్క కాంతిని గనక భూమి మీద ప్రసరింపకపోతే ఏం జరుగుతుంది అయ్యో పండ్ల తోటలు ఉన్నాయే వాడిపోతాయి అవి బతకవు సో అవి బతకాలంటే నేను వాటికి కనబడాలి కాబట్టి నేను చక్కగా కనబడతాను ఓ మేఘ సౌదాలారా పక్కకు తొలగండి నన్ను భూమి మీద ప్రకాశింపనీయండి వాళ్ళని బతకనీయండి అనేసి సూర్యుడు చాలా ఉదార స్వభావంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మేఘాలు సూర్యుని బంధించట్లేదండి మేఘాలు సూర్యుని ఏమాత్రం బంధించట్లా సూర్యుడే సౌదాలు ఉన్నాయి అతని ఇంట్లో ఉన్నాడు సో ఈ యొక్క మేఘ సౌదాలని పక్క తప్పుకోండి నేను భూమి మీదకి ప్రసరించాలి అనేసి కోరుకుంటాను జనరాసిటీ ఆఫ్ సన్ యొక్క ఫోర్త్ స్టాండ్జా ఉదారత సూర్యుని యొక్క ఉదారత ఉదారత్వాన్ని తెలుపుతుంది అండ్ తర్వాత స్టాండ్జాకి వచ్చామండి ఇప్పుడు సూర్యుడు చక్కగా ఏం చేశాడు ఆ యొక్క మేఘాల నుంచి మేఘాలని మేఘాలారా పక్క తప్పుకోండి నేను భూమి మీద చూడాలి భూమిని భూమి వైపు నేనేం చేయాలి నా కాంతిని ప్రసరింప చేయాలి అనేసి ఉన్నాడు ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు భూమి మీదకి ఫోకస్ వెళ్ళిపోయింది భూమి మీదకి ఫోకస్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమేం కనబడుతున్నాయో చూద్దాం ఏ బర్డ్ చూడండి యాక్చువల్గా ఇక్కడ బి అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండకూడదు స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి ఇక్కడ బి క్యాపిటల్ లెటర్ ఎందుకు ఉన్నాయా అంటే ఎమిలీ డికిన్సన్ గారు రాశారు కాబట్టి అక్కడ క్యాపిటల్ ఉందండి ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఈ గీతలు అనేవి కూడా ఎమిలీ డికిన్సన్ గారు పెట్టినవి అనమాట యాజ్ టీజ్ వాటిని పెట్టడం జరిగింది ఇందులో ఇందులో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటయా అంటే కామాలు ఉండవు ఫుల్ స్టాప్లు ఉండవు ఓన్లీ గీతలు ఉంటాయి అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కొన్ని ఉంటాయి మరి ఎమిలీ డికిన్సన్ గారు ఏ ఉద్దేశంతో రాశారనేది తెలియదు అండ్ అయితే ఇవి మాత్రం ఇట్లా ఉన్నాయి ఏ బర్డ్ శాట్ కేర్లెస్ ఆన్ ద ఫెన్స్ సో గట్టు మీద ఈ యొక్క కంచె మీద ఒక పక్షి అసలు ఎట్లాంటి జాగ్రత్త లేకుండా అజాగ్రత్తగా కూర్చొని ఉందంట వన్ గాస్ ఇప్పుడు ఇన్ ద లేన్ సో ఇంకో పక్షి అంట ఒక లైన్లో లేదా ఒక వీధిలో ఏం చేస్తుంది ముసలమ్మ ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటా కూర్చుందంట గాసిప్లు వేస్తుంది ఆన్ సిల్వర్ మ్యాటర్స్ చామ్డ్ స్నేక్ ఒక పాము జస్ట్ విండింగ్ రౌండ్ స్టోన్ తాను ఏం చేస్తుంది రాయిని వాటేసుకుంటుంది లేదా రాయిని అలా చుట్టేసుకుంటుంది ఒక పాము సో భూమి మీద ఫోకస్ మారింది ఒక పక్షేమో చాలా అశ్రద్ధగా చాలా అజాగ్రత్తగా కూర్చుంది కంచి మీద ఇంకోటి ఏమో మరి కబుర్లు చెప్పుకుంటా పిచ్చాపాటి కబుర్లు చెప్పుకుంటా ఒక వీధిలో ఉంది పాము గురించి చెప్తున్నాడు చామ్ డ స్నేక్ అది రాయి చుట్టూ చుట్టుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంది సో తర్వాత చెప్తున్నాడు సూర్యుడు చూస్తున్నాడు తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం బ్రైట్ ఫ్లవర్స్ స్లిట్టే క్యాలిక్స్ చూడండి ఇక్కడ మంచి పూలు ఉన్నాయి చాలా గొప్ప పూలు ఉన్నాయి బ్రైట్ ప్రకాశవంతంగా ఉన్న పూలు ఉన్నాయి ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయా అంటే 
ఇక్కడ వాడిన పదజాలం మనకు తెలియాలి అంటే మొగ్గలుగా ఉన్నాయి మొగ్గలుగా ఉన్నాయి ఏం జరిగినాయి అంటే రక్షక పత్రావళి అనేది వాటిని ముగుస్తుంది జనరల్గా ఒక గులాబీని చూసామనుకోండి ఎర్రగా ఉంటుంది పైన కింద ఆకుపచ్చటి ఆకులు ఉంటాయండి జనరల్గా మొగ్గకు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తా జరిగిద్దంటే ఈ ఆకుపచ్చటి ఆకులే లోపల ఉన్న ఎర్రటి ఆ పత్రాలను కాపాడుతూ ఉంటుంది మొగ్గ ఒక్కసారిగా విచ్చుకునిద్ది విచ్చుకోగానే లోపల నుంచి ఆ ఎర్రగా ఉండే ఆకులు పెటల్స్ అంటారు కదండి ఆ యొక్క గులాబీ రేకులు గులాబీ రేకులు అనేవి అట్లా విచ్చేసుకుంటాయండి సో ఆ స్టెమ్ నుంచి ఏం జరుగుతుందంటే ఒక్కసారిగా ఉద్భవించినట్లుగా అట్లా చిన్నగా స్లో మోషన్లో కనుక మనం ఫాస్ట్ది చూస్తే చాలా అందంగా కనబడుతుంది ఒక్కసారిగా ఆకులు ఉన్నాయి కదా పచ్చగా ఉన్న ఆకులు అలా తెరుచుకోగానే లోపల నుంచి ఎర్రటి ఆ పెటల్స్ మృదువైన పెటల్స్ అట్లా పైకి లేచి ఇట్లా విచ్చుకుంటాయి మనకు కొన్నిసార్లు స్లో మోషన్ వీడియోస్లో చూపిస్తూ ఉంటారు అట్లా చక్కగా కూడా క్యాలిక్స్ అంటే రక్షక పత్రాలు అండి ఆ యొక్క గ్రీన్ ఉండే కింద మన గులాబీ కింద చక్కగా ఎర్రగా ఉంటాయి కదండి పెటల్స్ దాని కింద గ్రీన్ పెటల్స్ గ్రీన్ సారీ గ్రీన్ ఆకులు ఉంటాయి వాటిని రక్షణగా సీట్ లాగా ఉంటాయి సో అవి అనమాట క్యాలిక్స్ అంటే ఒకవేళ మీరు నేను రక్షక పత్రావళి అనుకుంటున్నాను బయాలజీ చదివిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది క్యాలిక్స్ అంటే నేనైతే ఆ యొక్క గ్రీన్ అవి గ్రీన్ అనమాట పక్క అయితే పదం మాత్రం ఏం వాడతారో రక్షక పత్రాలని వాడుతూ ఉంటారు తెలుగులో మరి ఎవరైనా కన్ఫర్మ్ చేయండి అండ్ సోడ్ అపాన్ ఏ స్టెమ్ ఎట్లా అండి కాండం మీద ఉంటుంది ఇదంతా సీట్ ఉంటుంది ఆ పువ్వు మనం కట్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క రోజా పువ్వు కావాలనుకోండి మనం ఏం చేస్తామండి కింద నుంచి కట్ చేసుకొని తల్లో పెట్టుకుంటారు సో కాండం మీదుగా ఉన్న అట్లా అలా విచ్చుకుందనమాట ఎట్లా రక్షక పత్రాలు అలా విప్పుకోగానే అట్లా పువ్వు లోపల నుంచి అట్లా పూసిందనమాట సో అది చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు అనమాట ఎమిలీ డికిన్సన్ సో లైక్ హిండర్డ్ ఫ్లాగ్స్ ఎట్లా అయితే కొన్ని ఈ యొక్క ఫ్లాగ్స్ అంటే జెండాలు జనరల్గా ఈ యొక్క కిందకి దించబడిన ఆపబడిన జెండాలు ఏ విధంగా ఒక్కసారిగా రెవ్వు మన ఎగురుతాయో ఆ విధంగా ఒక్కసారిగా ఎట్లా జెండా ముందు కట్టేసి ఉంచుతారండి జాతీయ జెండాని తర్వాత అట్లా లాగంగానే ఏం జరుగుతుందండి అలా విచ్చుకుంటుంది అలా విచ్చేసుకునేది ఒక్కసారిగా రెపరెపలాడిద్ది అట్లానే అవి కూడా ఏదో స్వాతంత్రం ముందు రెపరెపలాడినట్టు విత్ స్పైసెస్ ఇన్ ద హ్యామ్ ఎడ్జ్లో ఏదో స్పైసెస్ మంచి సువాసన సుగంధం ద్రవ్యాలు ఉన్నట్టుగా ఆ విధంగా ఇవి ఉంటాయండి నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టాండ్ అండి ఇట్ వాజ్ మోర్ ఐ కెనాట్ మెన్షన్ బా ప్రకృతి అంటే ఎంత పెద్దదో ఎంత గొప్పదో అసలు నేను చెప్పలేకపోతున్నానని చెప్తున్నారు ఎమిలీ డికిన్సన్ గారు హౌ మీన్ ఎంత పిసినారిగా టు దోస్ దట్ సి కనబడుతుంది ఇది వ్యాన్ డైక్స్ డెలినియేషన్ డెలినియేషన్ అంటే పోట్రేయల్ అని అర్థం అండి అంటే పటం లేకపోతే ఆయన గీసిన ఈ యొక్క చిత్రపటం అనమాట పోట్రేయల్ అంటే గీయడం సో వ్యాన్ డైక్ అనే వ్యక్తి సార్ యాంతోనీ వ్యాన్ డైక్ అనే పెయింటరు గీసే అద్భుత చిత్రాలు కూడా వీటి ముందు దిగదుడిపే ఏదండి ప్రకృతి ముందు ప్రకృతి ముందు వ్యాన్ డైక్ గీసిన చిత్రాలు కూడా దేనికి పనికిరావు చాలా స్వల్పమైనది మాత్రమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే ఏదో టూ పర్సెంట్ మాత్రమే వ్యాన్ డైక్ గీయగలడు అంతే తప్పించి ప్రకృతిలో ఉన్న రమ్యతని ఏమాత్రం అతను గీయలేడు అంత బాగుంది ఆఫ్ నేచర్ సమ్మర్ డే అసలు ఇదంతా ఎవరి గురించి చెప్తున్నారంటే ఎమిలీ డికిన్సన్ ఒక వేసవి కాలపు దినం గురించి చెప్తున్నారు సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే సింపుల్ అండి ఇన్ ట్రీస్ ఎమిలీ డికిన్సన్ రిఫర్స్ సమ్మర్ డే వెంటర్ డే రెయినీ డే అని ఇస్తాడండి జనరల్గా మనకు చెప్పేది ఏంటంటే సమ్మర్ డే ఒక వేసవి కాలపు రోజు గురించిన పోయం అన్నమాట ఇది ట్రీస్ వచ్చేసి ట్రీస్ లైక్ టెజల్స్ హిట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ సో ఇంకోటండి ఇది యాక్చువల్గా చాలామంది అడిగారు కొంతమంది అండ్ వీటితో పాటు లవ్ లెటర్ అండ్ సంథింగ్ బై రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అడిగారు లవ్ లెటర్స్ చూడండి లవ్ లెటర్స్ ఆఫ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అనేవి అది ఒక పుస్తకం అండి దరిదాపులుగా ఆయన అరవై పైగా లవ్ పోయమ్స్ ఉన్నాయి సో అరవై పైగా లవ్ పోయమ్స్ చేయాలి మీకు వివరించాలి అంటే కొంత సమయం అనేది పడుతుంది కాబట్టి దయచేసి అది గమనించండి అండ్ మీరు 
ఇప్పుడు సమయంగా సమయం లేదు కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా సమయం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఆ పోయమ్స్ అరవై పోయమ్స్ అనేవి చేయడానికి కుదరకపోవచ్చండి కానీ మనకు గనక సమయం ఏదైనా అద్భుతం జరిగి సమయం గనక దొరికితే ఖచ్చితంగా పీజీటీ వాళ్ళ పోయమ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోజ్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే స్కూల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి గ్రామర్ కూడా టోటల్గా అన్ని క్లాసులు కవర్ అయ్యేటట్లుగా నేను చేయాలని భావిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే దానికి తగ్గట్టుగా మీ ప్రిపరేషన్ని ప్లాన్ చేసుకోండి దయచేసి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ నేను ఒక్కసారి వీరందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ నిజంగా కొన్ని మీకు ఒక వీడియో చేసి పదిహేను నిమిషాల వీడియో చేసి మీకు పెట్టాలి అంటే వన్ అవర్ అప్లోడ్ అనేది అవుతూ ఉంది కారణం ఏంటంటే అందరూ జియో అయిపోయారు అండ్ అందరూ జియో అయిపోయేసరికి ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఏమో ఫుల్ డౌన్ వేరేది చూసుకుంటే డౌన్లోడ్ స్పీడ్స్గా ఉన్నాయి కానీ అప్లోడింగ్ అనేది చాలా కష్టంగా ఉంది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అండ్ మీరు చేసిన సాయం వల్ల ఏం జరిగిందంటే అప్లోడ్ ఎక్కువగా ఉన్న నెట్వర్క్ని తీసుకున్నాను సపరేట్గా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మైక్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మైక్ కూడా ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది దీనిలో గట్టిగా క్యాక్ల వేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఎవరైనా సరే మీరు చెప్పాం కదండి మీకు ఏదైనా సాయం ఖచ్చితంగా జరిగింది అనిపిస్తే కృతజ్ఞత చూపించాలనుకుంటే అండ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ దిస్ అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీని మీరు వాడుకోవచ్చు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అండ్ మీకు ఇంకా పీజీటీలో యాక్చువల్గా నేను కవర్ చేయాలనుకున్నా కానీ సమయాభావం అనేది ఎక్కువగా ఉంది నేను ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం స్కూల్ అసిస్టెంట్ గ్రామర్ ఎందుకంటే స్కూల్ అసిస్టెంట్ గ్రామర్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ గ్రామరు పీజీటీ గ్రామరు అండ్ టీజీటీ గ్రామరు అన్నీ కూడా కలగలిసి ఉన్నాయండి సో ఇవి కలగలిసి ఉన్నప్పుడు వీటిని కంప్లీట్ చేస్తే ఎస్జీటీ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఎస్ఏ వాళ్ళకి టీజీటీ వాళ్ళకి పీజీటీ వాళ్ళకి ఇలా మొత్తం డిఎస్సిలో ఉన్న ఇంగ్లీష్ గ్రూప్స్ అన్నిటికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నేను గ్రామర్ చేయడం ఉత్తమం అని భావిస్తున్నాను అయినప్పటికీ కూడా అండ్ నెక్స్ట్ నేను మీకోసం ఆఫ్ స్టడీస్ ఉంది బేకన్ అది కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అండ్ ఆ లవ్ పోయమ్స్ మాత్రం అరవై ఉన్నాయి కాబట్టి అరవైని మరి ఇవ్వడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ లవ్ పోయమ్స్ కూడా చాలా డెప్త్ ఉన్నాయి పోయమ్స్ సులాయాసంగా మరి చెప్పడానికి అంత ఈజీగా మాత్రం లేవు అందుకని నేను భావిస్తున్నాను కానీ ఏదైనా విచిత్రం జరిగి మనకు గనక సమయం దొరికితే మాత్రం నేను అవి కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో విషయంలో ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే దయచేసి మీరేం అనుకోవద్దు అండ్ మీరు గనక ఈ ఎట్లా రాయడం కానీ చక్కగా ఉంటే దయచేసి కామెంట్స్లో పెట్టండి అండ్ ఫర్దర్గా నేను ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కూడా కొన్ని చేసుకోవాల్సి ఉంది అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మీరు దయచేసి దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్స్ పెట్టండి అండ్ లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి